ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ட்ரான்ஸ்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ட்ரான்ஸ்டரில் நிறைய வகை இருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வீடியோ பார்ட் ஒன் ரெண்டு நினச்சிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடியே வீடியோவில் நம்ம நிறைய வீடியோவை பார்த்துருந்தோம் அதாவது ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் டயோட் அண்ட் அவ்வளோ பார்த்துருந்தோம் இல்லை இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ட்ரான்ஸ்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ட்ரான்ஸ்டர் வகையில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது ஃபஸ்ட்டில் இது அதாவது டயோட்லேருந்து அட்வான்ஸ் ஆனது தான் ட்ரான்ஸிஸ்டர் அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ட்ரான்ஸ்டரில் நமக்கு இதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக நோட்ஸ் எடுக்கணும் இது ட்ரான்ஸ்டர் நிறைய ட்ரான்ஸ்டர் இல்லைக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்டர் இல்லைக்கு ட்ரான்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு வகை ட்ரான்ஸ்டர் தான் இப்படி பல வகையில் இருக்கு இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம பொதுவாக நம்ம ட்ரான்ஸ்டர் எப்படி செக் பண்ணுறோங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க உருவாக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னா என் டைப் செம் கண்டக்டர் பி டைப் செம் கண்டக்டர் அதை வச்சு தான் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இதில் நோட்ஸ் வந்துருக்கு சின்ன நோட்ஸ் தான் இது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் உங்களுக்கு நான் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இதுதான் ட்ரான்ஸ்டர் இதில் நிறைய வகை இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ட்ரான்ஸ்டரை நீங்கள் முதல் பார்த்துக்கோங்க இது ஓகே இதில் நிறைய கேட்டகரி ட்ரான்ஸ்டர் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ட்ரான்ஸிஸ்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிஜேடிண்டி சொல்லுவாங்க பிஜேடிண்டி சொன்னால் வை பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்ஸ்டர் இந்த ட்ரான்ஸ்டரை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது என்பிஎன் பிஎன்பி இந்த டைப்பில் இருக்கு ஓகே அடுத்ததை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் அடுத்த வகை எஃபிடிண்டி சொல்லுவாங்க ஃபீல் எஃபெக்ட் ட்ரான்ஸ்டர் இந்த வகையில் ரெண்டு வகை இருக்குது அதாவது எஃபிடி ஜங்ஷன் ட்ரான்ஸ்டர் அதில் டிஃப்ளக்ஷன் மூடு இருக்கு என் சேனல் பி சேனல் அப்படின்ற ஒட்டு இருக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மற்றதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டோட்டலாக சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் பேட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் ஃபீல் எஃபெக்ட் டான்ஸ் ட்ரான்ஸிஸ்டர் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிஃப்ளக்ஷன் மூடு ரெண்டு இருக்கு அதாவது என் ஆன்சன் மூட் ஒன்று இருக்கு இதில் என் சேனல் பி சேனல் இருக்கு இதுலேயும் என் சேனல் பி சேனல் இருக்கு இது நம்ம படிக்கும்போது விரிவாக படிக்கணும் அதுக்காக வேண்டி தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு இதை இந்த குரூப்பை இந்த ஃபேமிலியை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி ஒரு வகை இருக்கு இது நீங்கள் படிக்கும்போது ஒவ்வொன்றா அது வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த பிஜேடி பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்ஸ்டர் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி ஐடென்டிஃபை அதாவது நம்ம இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுற எப்படின்னு சொன்னால் இதில் நம்பரை வச்சு தான் நம்ம இன்டர்நெட்டில் டைப் பண்ணி அதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் மற்றது இதை எப்படி செக் பண்ணுறேங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் மற்றது இது போர்டில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதையும் ஒரு சாம்பிள் உங்களுக்கு சேகுட் உண்டு நான் உங்களுக்கு லைவாக காட்டுவேன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுதுங்கிறது எல்லாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பெரிய அதாவது இந்த வீடியோ ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி போக போதோ தெரியல நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுக்கோங்க இது இப்போ நம்ம ஒரு பார்ட்ஸை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அதுக்குரிய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது இதில் பாட்டில் அந்த என்ன வருது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுற இது ஷோட் ஆகினா அப்படிங்கிறது நம்ம டோட்டலாக இதில் பார்க்கணும் இல்லாட்டி சொன்னால் ஒரு பார்ட்ஸை நம்ம படித்து ஒரு பலனும் இல்லாமல் போயிடும் அதாவது இப்போ நம்ம இதில் எக்ஸாம்பிள் இதில் டேட்டா இருக்கு அதாவது இப்போ நான் அடுத்துக்கிற ட்ரான்ஸ்டர் நம்பர் வந்து சி வாங்க சி நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ட்ரான்ஸ்டர் தான் இப்போ இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போ பார்க்கல இதில் டேட்டா எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் அதை ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணால் தான் இன்டர்நெட்டில் செக் பண்ணால் தான் அது வழங்கும் இப்போ அப்படி இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸ்டருக்கும் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ ட்ரான்ஸ்டர் வகை ட்ரான்ஸ்டர் வகையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ட்ரான்ஸ்டர் இதில் அதாவது பேஸ் எப்படின்ட்டு இருக்கும் பாருங்கள் பி சிஇ பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்பிஎன் இருக்கு பிஎன்பி இருக்கு இப்படி தான் ஒரு ட்ரான்ஸ்டர் இருக்கும் இது பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறோன்னு சொன்னால் இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு எரோ மார்க் இருக்கும் இப்படி ஒரு சிம்பால் இருந்தால் எப்படி இருந்தால் இது எமிட்டர் அதாவது எம்பி என்பிஎன் ட்ரான்ஸ்டர் இது எமிட்டர்லாம் எப்போவும் இந்த இதை குறியீடு இருக்கும்
அதே மாதிரி இதில் அட்வான்ஸ் ஆனது தான் ட்ரான்ஸ்டர் கியூ போட்டிருப்பாங்க போர்டு வெளில பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ட்ரான்ஸ்டரில் என் டைப் பி டைப் என் டைப் அப்படி இருக்கும் அதுதான் அந்த செமி கண்டக்டர் அப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது ஏன் உருவாக்குறது உருவாக்கியிருக்கான்னு சொன்னால் இது விரியல் ஆக்கப்படும் அதாவது வோல்டேஜை நம்ம கொடுத்து நமக்கு ஏற்ற மா நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த மாதிரி நம்ம கொண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ட்ரான்ஸ்டர் பயன்படுத்தப்படுது சில ட்ரான்ஸ்டர்கள் பயன்படுத்தப்படுது அதாவது சுவிச்சிங் பயன்படுத்தப்படுது அதாவது இதுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுப்பாங்க அது நம்ம அந்த டயக்ராமில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதில் சொல்கிறேன் அதில் ஒரு சிக்னல் அதாவது பேசிக் ஒரு சிக்னல் போகும்போது அந்த ட்ரான்ஸ்டர் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படி எல்லாம் இருக்கு நிறைய ட்ரான்ஸ்டர்ஸ் நார்மலாக ஆக்டிவேட் இல்லையும் அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இது விரிவாக விரிவாக படிக்கணும் அதுதான் மெயினு இப்போ நான் இதை எக்ஸாம்பிள் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பாருங்கள் இதில் பி வந்த பேஸ் சி வந்த கலெக்டர் இ வந்த எமிட்டர் இதில் கொஞ்சம் நம்பர் கொடுத்தீங்க பாருங்கள் அப்படியெல்லாம் நம்பர் இருக்கு நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் நம்ம பார்க்குறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் நெட்டில் செக் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் அதில் டேட்டா ஆசிட்டு எடுக்கணும் அல்லது நீங்கள் ஒரு அப்படி ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி பண்ண மாதிரி அதாவது நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் எடுத்து அதில் பார்க்கணும் நீங்கள் என்பிஎன்ஆ பிஎன்பிஆ இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் மீட்டரில் செக் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றா அப்படியே ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான இதுகள் இருக்கு ஃபங்க்ஷன்கள் ஓகே இப்போ நம்ம வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை எப்படி செக் பண்ணணும்னு சொன்னால் மீட்டரில் நீங்கள் இதையும் வச்சுக்குவோம் ஓகே மீட்டரில் நீங்கள் டயோட் ரீடிங்லாம் செக் பண்ணணும் ஏற்கனவே நம்ம டயோட் படிச்சுருந்தேன் அது படிக்கலன்னு சொன்னால் எல்லா லிங்கும் நான் இதில் மேலே கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஐ பாட்டில் நீங்கள் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் மேலே இந்த சைடில் அல்லது நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நமக்கு பிளேலிஸ்ட் ஒன்று இருக்கு அதாவது பேசிக் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸ் ரோட்ரிக்கு அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் ச பார்த்துக்கோங்க முழு வீடியோவும் அதில் நான் உங்களுக்கு பிளேலிஸ்டில் ஆட் பண்ணுவேன் இப்போ பார்த்தோம் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் டயோட் ரீடிங் இந்த டயோட் ரீடிக்கணும் பாருங்கள் இதில் டயோட் ரீடிங் இந்த டயோட் ரீடிங்கில் இருக்கணும் நம்ம செக் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஓகே இதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் முன்னேறிக்கு இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணக்கல ஒவ்வொன்றை தான் செக் பண்ணணும் அதாவது பாருங்கள் எல்லா ட்ரான்ஸ்டர்லேயும் பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் சென்டரில் வரும் சில ட்ரான்ஸ்டரில் சென்டரில் வரும் அதாவது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் சில ட்ரான்ஸ்டரில் நீங்கள் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பேஸ் இருக்கு தானே பாருங்கள் இதில் பேஸ் வந்து பேஸ் இப்படி இங்கேயும் இருக்கும் பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் இருக்கும் அல்லது இதிலிருந்து பாருங்கள் அல்லது இதிலிருந்து பேஸ் கலெக்டர் எமிட்டர் இருக்கும் அல்லது இங்கே பேஸ் கலெக் பேஸ் இருக்கும் இங்கே கலெக்டர் எமிட்டர் இல்லது கலெக்டர் எமிட்டர் அப்படி மாறிடிக்கும் நீங்கள் தான் மீட்டரில் கண்டுபிடிக்க வேணும் இல்லைன்னு சொன்னால் இதில் டேட்டா ஷீட்டை பார்த்து தான் உங்களுக்கு வழங்கும் மற்ற இது என்பிஎன்ஆ பிஎன்பிஏங்கிறதையும் இப்போ இந்த நம்ம மீட்டரில் செக் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இந்த வீடியோ லோங்காக தான் போயிட்டு இருக்கும் நீங்கள் நான் முடிக்கிறேன் குயிக்காக அதை பாருங்கள் ஓகே இப்போ ஃபெஸ்டில் நம்ம செக் பண்ணுவோம் நெகட்டிவாக வச்சிருக்கு சென்டர் பாயிண்டில் அடுத்தது பாசிட்டிவாக இதில் வைக்க போகிறேன் ரீடிங் வருதான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இதுக்கு ரீடிங் காட்டில் இதுக்கு ரீடிங் காட்டுது அப்படி ரீடிங் காட்டில் ரீடிங் காட்டுதுன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் கணக்கு எடுக்கக்கூடாது பேஸ் கலெக்டருக்கு பேஸ் கலெக்டரில் நான் எப்படி காட்டுங்கிறத இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அடுத்தது இப்படி செக் பண்ணும்போது நீங்கள் அடுத்த முனையில் வச்சு உங்களுக்கு ரீடிங் வருதான்னு பார்க்கணும் ரீடிங் வர வரலையா அப்போ விட்டுறோணும் நீங்கள் ஓகே அடுத்தது இந்த சைடை பார்ப்போம் இந்த சைடை பார்ப்போம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த சைடில் பாசிட்டிவாக இங்கே வச்சுருக்கேன் நெகட்டிவாக இந்த சைடில் ட்ரெண்டாவதில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் ஒரு ரீடிங் வருது ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு டூ ஓகே இப்போ வழங்குதா உங்களுக்கு ஒளி அடிக்குது ஓகே பாருங்கள் இப்போ நான் செக் பண்ணுறேன் இதில் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இருக்கு மற்றதில் எது நெய் ஐநூற்றி எழுபத்தெட்டு இதில் பார்த்தீங்களா இப்போ இது தான் பேஸ் இது கலெக்டர் இது எமிட்டர் அப்போ பேஸ் தான் எப்போவும் இப்போ உதாரணமாக என்பிஎன்று நம்ம வச்சோம்னு சொன்னால் இது தான் என்பிஎன்னு சொன்னோம்னு சொன்னால் இது பாசிட்டிவ் வரும் பி இது என் வரும் இதுவும் என் வரும் அப்படி தான் நம்ம கணக்குறோம் என்பிஎன் ஓகே இப்போ நம்ம எத்தனாவது பின் வருதுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு இது இல்லை என்பிஎன் இப்படி தான் 
இது பண்ணணும் அப்போ என்பிஎன் கக்கல இதுதான் பாசிட்டிவ் ஓகே இது நெகட்டிவ் என் இது பி இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதுதான் பி இதுதான் பேஸ் பேஸிங் கக்கல பேஸ் பேஸ் வந்தால் இப்படி தான் வரும் அதாவது ரீடிங் ரெண்டு சைடும் காட்டும் இது பேஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் பேஸ் இது நெகட்டிவ் கலெக்டர் இது எமிட்டர் இப்போ கலெக்டர் எமி எமிட்டர் நீங்கள் எப்படி பார்க்க பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது எமிட்டரை விட குறைவ அதிகம் ரீடிங் கலெக்டரில் பாருங்கள் செவன்ட்டி த்ரீ இருக்கு இதில் அதில் எத்தனை செவன்ட்டி எயிட் இருக்கு செவன்ட்டி எயிட் இருந்தால் இது எமிட்டர் இது கலெக்டர் ஓகே இது இப்படி தான் இதை கிளியராக வழங்கிக்கோங்க குறைய இருந்தால் கலெக்டர் அதை விட கூட இருந்தால் ரீடிங் எமிட்டர் இப்படி தான் நம்ம செக் பண்ணுறேன் மற்றது இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இது என்ன ரான்ஸ்டர்னு சொன்னால் என்ன டைப்புண்டா என்பிஎன் அதாவது இது என் பி என் அப்படி வரும் ஓகே இப்போ நம்ம உதாரணம் நம்ம இப்போ சென்ட்ரலில் இருந்தால் தானே அப்படி வரும் இல்லை நம்ம இப்போ பின் மாறியும் பெறும் நீங்கள் ஆனால் அந்த என்பிஎன்ங்கிறத கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃபோட்டோ காட்டியிருக்கேன் இப்போ இப்போ இதை இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது எத்தனாவது கால் இதில் இங்கேருந்து வர்றது ஃபஸ்ட்டு இப்போ இங்கேருந்து வர்றது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்சோம்னு சொன்னால் இதில் மூன்றாவது தான் இதில் மூன்றாவது தான் பேஸ் ரெண்டாவது தான் கலெக்டர் இதில் ரெண்டு அவங்களுக்கு காட்டுறேன் இதில் முதலாவது தான் எமிட்டர் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் நான் உங்கள் இதில் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் அது நம்பர் இதில் மூன்றாவது ஃபஸ்ட்டு எமிட்டர் வருது செகண்டு கலெக்டர் வருது தேர்டு தான் பேஸ் வருது பேஸ் க இது ஓகே அடுத்த நீங்கள் முனையில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ரீடிங் வரக்கூடாது ரீடிங் வந்தால் அதாவது ரீடிங் நார்மல் ரீடிங் காட்டும் ஷோர்ட் ரீடிங் காட்டக்கூடாது நார்மல் ரீடிங் சொன்னால் ஒரு சைட்டுக்கு தான் எப்படியாவது காட்டும் காட்டுறேன்னு சொன்னால் இல்லைன்னா காட்டாது அப்படி காட்டாமல் கிட்டால் ஓகே அந்த ட்ரான்ஸ்டர் மற்றபடி ரீடிங்கள் நிறைய காட்டும் ஒன்று சொன்னால் இப்போ ஒரு காலுக்கு எந்த காலுக்கு வச்சுட்டு மற்ற காலுக்கும் வச்சு காட்டும் ஒன்று சொன்னால் அது ஃபோல்டு அது மாதிரி மற்ற சைடுகளுக்கும் காட்டக்கூடாது ஒரு சைடுக்கு ஒரு சைடு மட்டும் தான் காட்டணும் டபுள் சைடு காட்டக்கூடாது ரீடிங் ஓகே பாருங்கள் நாம் இப்போ நெகட்டிவாக வச்சுட்டு நெகட்டிவ் அதாவது என் என்ன வச்சுட்டு இங்கே செக் பண்ணால் ரீடிங் வரலை அப்படி வரக்கூடாது வந்தால் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபோல்டு மற்றது நீங்கள் அப்படி ரீடிங் எது எந்த எந்த பின்னில் நீ செக் பண்ணும்போது இப்படி ரீடிங் ஷோர்ட் ரீடிங் இப்படி காட்டும் சொன்னால் இந்த ட்ரான்ஸ்டர் ஃபோல்டு ஒரு சில ட்ரான்ஸ்டர் இல்லையே ஷோர்ட் ரீடிங் காட்டும் ஆனால் ஒரு வேலை செய்யும் அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸ்டர் நம்பரை பொறுத்த இருக்கு ஆனால் ட்ரான்ஸ்டர் அது இல்லை அது இந்த ஃபேமிலி இல்லை ட்ரான்ஸ்டர் மோஸ்பேட்டுங்கிற இந்த டைப் உள்ள ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கு இதுகள் இந்த டைப் உள்ள இருக்கு அதுகள்லாம் ஒரு மாதிரி சில நேரம் ட்ரீடிங் ஷோர்ட்டாகவும் காட்டும் அதெல்லாம் கரெக்டாக வேலை செய்கிறது அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படி உங்களுக்கு டவுட் வந்து சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ட்ரான்ஸ்டரை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் இதில் போடுங்க நெட்டில் டைப் பண்ணுங்க அந்த நம்பரை அதுக்குரிய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதில் நெட்டில் எல்லா ட்ரான்ஸ்டருக்கும் டீட்டெயில்ஸ் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ளேஸ்டோரில் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்குரிய டேட்டா ஷீட்டு கிடைக்கும் எல்லாம் பிடிஎஃப் ஃபைலில் கிடைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் ஓகே இப்படி தான் நம்ம ஒரு ட்ரான்ஸ்டரை செக் பண்ணுறேன் எப்படி பேஸ் கலெக்டரை கண்டுபிடிக்கிற அப்படிங்கிறது இப்போ இதில் பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இதில் அஞ்சூட்டி இது பேஸ் ஓகே தேர்ட் பின் இது ஐநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இது ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டு கலெக்டர் ஓகே இது பேஸ் பாருங்கள் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு கலெக்டர் ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டு எமிட்டர் பேஸ் இது ஓகே இதில் பின்னை போட்டோம்னு சொன்னால் இதில் மூன்றாவது பின் ரெண்டாவது பின் முதலாவது பின் ஓகே இது எமிட்டர் கலெக்டர் பேஸ் பாருங்கள் இப்படி தான் இந்த ட்ரான்ஸ்டரை ஓடர் இருக்கு இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ட்ரான்ஸ்டரை வச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் மூன்றாவது பெண் இப்படி வரும் இப்படி தான் வரும் பாருங்கள் இது நம்பர் சைடு இதில் இருக்கும் இதில் நம்பர் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க சி நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இது நம்ம ஒரு போர்டு அதாவது இதில் நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் இது எப்படி சுவிச்சிங் ஆகுதுங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு டயக்ராம் ஒன்று இருக்கு அதில் பார்க்க காட்டப்போகிறோம் உங்களுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இந்த சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் எவ்ரி செக்யூர்ட்டு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கேன் அந்த சாஃப்ட்வ
அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ளேஸ்டோரில் போய் எவ்ரி செகண்டு டைப் பண்ணி அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் என்ன நிறைய ஃபியூச்சர் இருக்கு அது நீங்கள் ஒரு செய்குட்டை நீங்கள் ஒரு செய்குடை பற்றி பார்க்கணும்னு சொன்னால் அதில் நீங்கள் போட்டு அதுக்குரிய டயக்ராமையும் கீறி அதில் எழுதி கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ண முடியும் நான் இப்போ ஒரு எல்இடி எல்இடியை வச்சு அப்படி ஒரு செய்குட்டை அதாவது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலம் கொண்டு வர பண்ணுறேன் எப்படி கரண்ட்டை கொண்டு வர பண்ண போகிறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேன் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரோட எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணுறேங்கிறது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ரெண்டு செய்குட்டி இருக்கு ரெண்டு செக்யூரிட்டி இருக்கு ஒன்று என்பிஎன் ஒன்று பிஎன்பி ஓகே பாருங்கள் இது என்பிஎன் பாருங்கள் என்பிஎன் அடுத்தது இது வந்து பிஎன்பி இது வந்து பிஎன்பி ஓகே பிஎன்பி ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் இது இது ஒரு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை நீங்கள் அதாவது ஒரு போர்டில் ஒரு செக்யூட்டாக நீங்கள் கொடுக்கும்போதும் இதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுக்கணும் இதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் இருந்தால் கொடுத்திக்கேன் பாருங்கள் இந்த இது இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்திக்கேன் இதில் பாருங்கள் இதில் வோல்டேஜில் ரொட்டேஷன் எப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரா ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் டிஃப்ரெண்டாக மாறுபடும் நீங்கள் அதை பார்த்திங்கன்னா வழங்க இப்போ நான் டுவெல் வோல்டேஜ் கொடுத்திக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் டுவெல் வோல்டேஜ் கொடுத்திக்கேன் இங்கே ஒரு நைன்டி ஃபைவ் கிலோ ஹோம்ஸில் ஒரு ரெசிஸ்டர் கொடுத்திக்கேன் இதில் ஒரு பாருங்கள் என்பிஎன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்திக்கேன் இதில் ஒரு எல்இடி கொடுத்திக்கேன் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் வருது இது எல்இடி எல்இடி வோல்டேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு டுவெல் வோல்டேஜில் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்டேஜ் எப்படி ஏதாவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இதில் நம்ம ஹோம்ஸை கூட்டும்போது இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதாவது கிலோ ஹோம்ஸ் கூடும்போது இங்கே வோல்டேஜ் குறையும் அதாவது இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு டெப்பு மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ தொடக்கமோ அவ்வளோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி வர மாதிரி இப்போ நம்ம எவ்வளோக்கு டைட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு ஏற்ற மாதிரி வோல்டேஜ் டைட் ஆகும் அப்போ நம்ம இன்னும் லூஸ் பண்ணும்போது நல்லா திறக்கும்போது எப்படி இப்போ இதை நம்ம நிறைய அதாவது ஹோம்ஸை குறைக்கும் போது இதில் வோல்டேஜ் இதுதான் இதில் மெயினான ஃபங்க்ஷன் ஓகே இதை பார்த்து தெரிஞ்சுவாங்க அதே மாதிரி தான் இது இதில் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்டரில் கலெக்ட் அதாவது எமிட்டர் சைட்டை பாருங்கள் ஏதாவது கலெக்டரில் இன்புட் ஆகி எமிட்டரில் அவுட்புட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அறிக்கை இதில் இன்புட் ஆகி இதில் அவுட்புட் ஆகுது மற்றது மற்ற ட்ரான்ஸ்ஃபரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எமிட்டரில் இன்புட் ஆகி கலெக்டரில் அவுட் ஆகுது இதுதான் இதுக்குரிய டிஃப்ரெண்ட்டு மற்றது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ரெசிஸ்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறுறீ இப்போ நீங்கள் என்பிஎனுக்கும் பிஎன்பிக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்து பார்த்துக்கோங்க இதில் ரெசிஸ்டர் பாசிட்டிவில் கனெக்ட் ஆகிடு இதில் ரெசிஸ்டர் நெகட்டிவில் கனெக்ட் ஆகிடுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வழங்குது இப்போ சேம் கண்ட்ரோல் தான் ஆனால் நான் இப்போ இப்போ இதில் ஷேக்விட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஹோம்ஸை கூட்டும்போது வோல்டேஜ் இன்னும் அதாவது குறையும் ஹோம்ஸை குறைக்கும் போது வோல்டேஜ் கூடும் அதாவது வோல்டேஜ் கூடும் அதுதான் இதில் மெயினான ஃபங்க்ஷன் ஓகே அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஷேக்விட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு எல்இடியாக பாருங்கள் இதை நான் குறை எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷேக்விட்டை நான் உங்களுக்கு குறைச்சி காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த இதில் நான் இப்போ செட்டிங்கில் போயிட்டு இதில் ஹோம்ஸை குறைக்கணும் இந்த லைட்டு எரிஞ்சிட்டிக்கிறது அதாவது இப்போ ஒளிந்து கிரிக்கிறது இப்போ இதாக போகுது ஃபியூஸ் ஆக போகுது பாருங்கள் நான் குறைக்கிறேன் குறைக்கும் போது இதில் வோல்டேஜ் அளவு கூடும் இதில் கலரும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுது பாருங்கள் பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் வோல்டேஜ் இதில் கிடைக்கிது திரும்ப நீங்கள் பார்க்கும்போது திரும்ப பாருங்கள் இது ஃபியூஸ் ஆகிடுது இந்த லைட்டு இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது வழங்குது இதில் அதாவது இந்த இந்த ரெசிஸ்டருடைய இந்த ரெசிஸ்டருடைய முக்கியத்துவத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் அதான் நீங்கள் ஒரு ரெசிஸ்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது போர்டில் நீங்கள் அதே வேலுவுடைய ரெசிஸ்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுக்கு தான் உங்களோட அதே நம்பர் அதாவது அதே கலர் கோடு குறியதே நீங்கள் போடணும் இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபோல்டுகள் வரும் அதாவது இப்போ இதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நம்ம வீடியோ லெந்த் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கி எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த இது அதாவது இந்த எல்இடிக்கு பதிலாக ஒரு ஐசியில் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு வச்சுக்கோமே இப்போ ஒரு ஐஸை சூஜிங் பண்ணுறது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொன்னால் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரை இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் சூஜிங் பண்ணும்போது கூடிய வோல்டேஜ் அவுட்புட் ஆகும்போது இந்த ஐசி அதாவது ஐசி பொழுதடைகிறதுக்கு சான்சஸ்